seorang tentara pasukan pertahanan Israel, terungkap di penjara sejak 2017 karena meroda paksa seorang perempuan Palestina. Skandal ini dirilis media-media setempat setelah perintah pembungkaman atau sensor oleh pengadilan militer dicabut pada Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Wanita yang bergelar sebagai prajurit pasukan pertahanan Israel yang sedang menyelesaikan dinas wajib militernya sebagai sipir penjara diduga telah melakukan pergenjerutan dengan tahanan Palestina. Terungkap, prajurit wanita itu melakukan pergenjerutan tersebut selama setahun terakhir. Tetap ikuti kami, agar panjenengan tidak ketinggalan fakta kehidupan di Palestina. Oke, langsung saja kita mulai. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Yerusalem merupakan ibu kota Palestina, kota ini merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam tiga agama Abrahamik utama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Mayoritas agama warga Palestina adalah Islam, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri. Palestina menggunakan tiga mata uang resmi yaitu dinar Yordania, pound Mesir, dan sekel baru Israel. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kanan karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kanan yang datang dari Jazirah Arab. Banyak para ahli yang mempercayai bahwa nama Palestina berasal dari kata Filistia yang berarti orang Filistin yang menduduki wilayah itu pada abad ke-12 sebelum masehi. Meski telah mendirikan pemerintahan sendiri, rupanya tidak semua anggota PBB mengakui negara Palestina sebagai negara berdaulat. Usia rata-rata penduduk Palestina sangat rendah, yakni 20,8 tahun. Selain itu, Palestina juga memiliki angka harapan hidup yang rendah, yaitu 74,62 tahun. Al-Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat keagamaan terpenting di Palestina. Menurut Islam, Nabi Muhammad dikatakan naik ke surga dari sini dan memimpin doa nabi-nabi lainnya. Oleh karena itu, masjid menjadi kiblat arah salat pertama yang didirikan dalam Islam. Perjanjian Oslo merupakan perjanjian antara pemerintah Israel dan organisasi pembebasan Palestina. Ini adalah upaya perdamaian, meski tidak berlangsung lama. Natal datang tiga kali setahun di Palestina, karena multikultural masyarakat banyak sekali orang yang berbeda latar belakang agama. Lebih dari 45% tanah Palestina telah dipersembahkan untuk pohon zaitun. Oleh karena itu, buah zaitun mempunyai arti yang luar biasa penting dalam budaya dan kehidupan Palestina. Makluba adalah sub satu panci yang dilengkapi dengan banyak lapisan daging, sayuran goreng, dan nasi untuk hidangan yang benar-benar mengenyangkan. Laut Mati dikenal sebagai titik terendah alami di dunia yang berlokasi di Palestina. Ini adalah Danau Air Asin, dan negara-negara yang mengelilingi danau ini termasuk Israel di barat dan Yordania di tepi barat dan timur. Gereja kelahiran merupakan salah satu gereja tertua di dunia, karena sebagian besar orang mengira sebagai tempat kelahiran Yesus. Meskipun demikian, ini adalah situs keagamaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Palestina memiliki lebih dari 2.000 spesies bunga liar yang amat indah, termasuk bunga anemon, tulip, dan mawar. Menurut kepercayaan Kristen, Nabi Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Kota ini menjadi salah satu kota suci bagi umat Kristen, dan menjadi tujuan wisata religi yang populer. Kuil Sulaiman adalah kuil yang dibangun oleh Raja Sulaiman pada abad ke-10 sebelum masehi. Kuil ini menjadi salah satu tempat suci bagi umat Yahudi, dan merupakan tempat suci pertama dalam Yudaisme. Kuil ini terletak di Bukit Bait Suci Yerusalem, dan menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Pada tahun 2000, Bandara Palestina ditutup karena berbagai alasan. Sehingga, hingga sekarang, negara Palestina nggak memiliki bandara. Lebih dari 7 juta warganya dipindah secara paksa saat Israel terbentuk. Mereka terpaksa mengungsi ke Lebanon, Suriah, dan Yordania. Negara ini masih kesulitan untuk mengakses jaringan 3G, di saat negara lain sudah bisa menikmati layanan 5G. 
Seekor gezel merupakan simbol identitas nasional negara Palestina yang mampu berlari dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Bunga popi merupakan bunga nasional negara Palestina yang berhasiat sebagai obat dan bermanfaat untuk pertanian. Kota Jericho adalah kota tertua di dunia yang masih dihuni dan terletak di wilayah tepi barat. Kota ini dikenal dengan iklimnya yang kering dan panas, serta pemandangan yang indah dari lereng pegunungan Yerusalem. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Palestina, dan tim nasional sepak bola Palestina telah berhasil mencapai prestasi yang membanggakan dalam beberapa tahun terakhir. Palestina pernah bergonta ganti nama. Nama-nama yang pernah menjadi nama Palestina adalah Palestina Syria, Levan Selatan, Syria Selatan, Zion, Kerajaan Yerusalem, Kerajaan Israel, Soele Syria, Yudea, Provinsi Yudea, Tanah Suci, Syria Agung, Tanah Israel, dan Kanaan. Palestina adalah satu tempat di dunia yang pertama kali dihuni oleh manusia. Kota Kanaan di Palestina dibangun sejak zaman perunggu di mana orangnya telah mengenal bercocok tanam. Kota Hebron adalah tempatnya makam patriark Mahpelah dan matriark makam keluarga. Di tempat ini Nabi Ibrahim beserta anaknya, Ishak dan cucunya, Yakub beserta istrinya dimakamkan. Arkeolog Inggris yang bernama Dorothy Garot adalah ilmuwan pertama yang meneliti zaman batu tua di Palestina. Gereja Sumur Yakub Jacobswell adalah salah satu situs keagamaan dan situs sejarah penting di Palestina. Terdapat sebuah sumur yang merupakan sumur peninggalan tokoh keagamaan Yakub yang usianya lebih dari dua milenia. Hirbet El Mafjar yang biasa dikenal dengan nama Istana Hisham terletak 3 km sebelah utara Jericho. Nablus terdapat pemandian terkenal bernama Hamam Es Siva yang berada di kota kuno Nablus. Pemandian Turki ini dibangun pada tahun 1624 dan sampai sekarang masih digunakan. Di sana kita bisa menikmati pemandian air hangat, mandi uap, dan pijat. Wadi Al-Badan adalah tempat yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Wadi Al-Badan sendiri merupakan area berenang dan bertamasya yang menyatu dengan penduduk lokal. Di Gunung Gerizim Nablus, kita bisa menemukan masyarakat Samarita yang tinggal di sana. Mereka percaya bahwa tempatnya merupakan tempat suci asli bangsa Israel. Sama Nablus adalah taman yang berada di puncak Gunung Ebal, yang menyajikan pemandangan menarik kota Nablus. Kanafe terbaik di dunia ada di Nablus, yaitu Kanafe Al-Aqsa. Makanan ini terbuat dari keju kambing dengan parutan daging. Kanafe merupakan salah satu makanan paling lezat di Timur Tengah. Pasar Nablus terletak di jantung kota kuno Nablus. Di sana kita bisa merasakan budaya asli Palestina. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.